aqui da cabine, vejo uma plateia enorme e empolgada, esperando ansiosamente mais uma corrida memorável. Lewis Hamilton conquistou sua primeira vitória aqui em 2007 e Jason Button saiu do último lugar para buscar a vitória em 2011. Não falta emoção aqui no Grande Prêmio do Canadá. Se quer velocidade pura, veio ao lugar certo nesse fim de semana, pois esse circuito de 4.35 km é percorrido com potencial total em 59% do trajeto, com uma velocidade máxima de 33 km por hora antes da última chicane. Mas essa velocidade requer disciplina e há vários muros próximos para punir os pilotos que pesarem demais o pé direito. Enquanto os pilotos terminam os preparativos no grid, se tem alguém que sabe tudo sobre a pressão antes da corrida, esse alguém é Anthony Davidson, que está aqui comigo na cabine. É ótimo ter você com a gente. Diga, na sua visão, o que está passando pela cabeça dos pilotos agora? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, a continuação série do Fórmula 1 2017, bora lá mano! Mais uma vez tentando gravar aqui, eu já vou explicar para vocês tá? o que aconteceu e é seguinte mano, vamos largar se eu não me engano é em sexto lugar, se eu não me engano é em sexto lugar, porque eu fiz tudo isso de manhã, mano, e agora estou à noite de sexta-feira e ainda não consegui gravar esse vídeo. Seguinte, mano, eu comecei a gravar lá de manhã, fiz o treino classificatório, quando eu estava fazendo o Q2, se eu não me engano, foi lá e acabou a luz. Não acabou, deu aquela piscada só, sabe? Quando pisca, beleza. Fui lá de novo, perdi já o Q1, né? Fui lá de novo, comecei no Q2, expliquei tudo de novo, fui gravar, passei o Q2, passei o Q3, quando chegou na corrida... Estava lá para volta 10, pum, acabou de novo a luz. Ou seja, perdi de novo, agora eu perdi toda a classificação, porque quando acaba a luz ou, sei lá, desliga o computador e eu não fecho a gravação, é, eu perco ela, tá? Então estou sem o no-break, então já era, eu perdi essas duas gravações, então eu perdi a classificação e agora eu estou aqui na corrida, mano, espero. Não vai, né? Agora não vai mais acabar a luz, porque eu estou de noite, eu tive que esperar até a noite para poder gravar, porque a cada 10 minutos está acabando a luz aqui, mas não acabando, acabando mesmo. Só piscando, só para ferrar mesmo a minha gravação. E até tuitei para a Paulo, eles responderam, e, mano, deu uma treta isso. Mas vamos lá agora, velho. Vamos continuar aqui a nossa série do Fórmula 1 2017. Estamos aqui no circuito Guilherme de Leneve, aqui no Canadá. E vamos ver aqui a estratégia, vamos com a mesma estratégia mesmo, que é parar na volta 7 e até a 11 primeira volta, ou melhor, deixa eu dar uma olhada aqui, podemos até parar, podemos até parar na volta 9, né mano, antecipar, antecipar não, é alongar um pouquinho, uma, umas duas voltas para aproveitar esses pneus ultra macios, beleza? Então bora aqui voltar, eu sei que está negativo ali, mas está bem pouco, eu posso tentar tirar isso na pista, bora aqui voltar e vamos lá para a corrida, beleza, bora lá então, para a largada, largando aqui no Canadá em quinto lugar, vambora, vambora, tenta largar bem, posso eu solto umas duas vezes antes e largamos, a Renault não larga bem, né? não tem jeito, mano, mas não larguei tão mal não, hein? não larguei tão mal, lado a lado, três carros ali lado a lado, tive que arriscar, opa, uma Ferrari jogou outra Ferrari em mim ali, mano, tá aqui do meu lado ainda, sai fora, maluco, Olha isso, os caras batem na maldade mesmo, eles estão nem aí, velho. Vou jogar também, vou jogar também. Quarto, não, terceiro lugar. É isso, Raik, você vem pra cima, eu vou jogar pra cima também, mano. Não vou ficar mais só me tirando o carro, me arriscando a tomar punição, a sair da pista, pra não bater em vocês, não, velho. Vocês não têm cuidado nenhum. Eu também não vou ter mais, velho. Chega, ai, não. Calma, de boa, de boa. Pelo menos não fui punido ali, não recebi nenhum aviso. O importante dessa pista é eu não receber os avisos, velho. Porque ficar pendurado aqui no Canadá, mano, é bem complicado. Pô, mas abri demais essa curva. Segura, segura. Joga o Raikkonen ali pro Vettel, mano, e vambora. O Vettel tem que atacar o Raikkonen ali, mano, pra dar uma pressãozinha. Eu preciso tentar chegar ali no Bottas. Deixa eu me concentrar nesse comecinho, porque esse comecinho tá tenso demais, galera. Tá 
faltando uma briga ali na frente, né, mano? Esses caras não estão brigando tanto. Sei lá, mano, esse jogo os caras parecem estar entre eles, tá? Entre eles eles parecem estar mais manso. Porque comigo não. Comigo é carro jogado do lado, é fechando na curva, não tem essa não. Mas entre eles eu acho que está, estão mais mansos, não vejo tantas brigas mais. No caso, ali na frente já está rolando briga, não está. Aqui atrás, sai com o Inverte também, de vez está rolando briga, também não está. Então eu achei que eles diminuíram, mas diminuíram muito isso, velho. Hum, não é legal, tem que ter brigas, tem que ter brigas aqui na Fórmula 1, mano. tem que ter disputa. E não estamos vendo isso, tanto que não estamos vendo tantos acidentes, né? Pô, na, se você levar pelo encontro lá o 2016... Na primeira temporada, velho, sei lá, de... Mano, vamos supor, vai das 10 primeiras corridas, as 7 primeiras tiveram um acidente, tá ligado? Mas aqui não, aqui em 2017 tá bem de boa. Dá para contar nos dedos aí, né, às vezes que tivemos aí acidentes. Beleza, Jeff, o Jeff sempre explica isso, mas meu Deus, né, Jefferson? E perdi meu raciocínio, viu? Não, não perdi não, voltei. Tá falando sobre os acidentes, né, em comparação 2016. E, mano, 2017, no começo, lá na primeira temporada, tivemos alguns acidentes, na né? Itália, tivemos um acidente bem feio. Mas depois, a segunda ou terceira atualização que eles fizeram, que a Cude Massa, né, soltou, pararam. Pararam os acidentes, pararam também as ultrapassagens. Então, não achei tão legal isso, não, velho, não achei. É claro que tem algo... É claro que tem algo aí, eles fizeram alguma coisa pra diminuir isso, velho. Porque eu jogava na mesma dificuldade que eu jogo agora. Que é lá na casa de 80, acho que é 78 ou 80, alguma coisa assim. Está entre 78 e 80, tenho certeza disso. Mas eu não mudei, não mudei mais e, velho, não temos mais acidentes, não temos mais safety car. E não gostei, sinceramente eu não gostei disso, velho. Pode ser coincidência? Pode. Mas eu acho difícil, velho. Tenho uma experiência já aqui no Fórmula 1, velho. Posso não ser um jogador pro, um jogador top, mas eu joguei bastante já o jogo. E em relação né, a tudo que eu vi, eu acho sim que eles fizeram alguma coisa para evitar acidentes, evitar, sei lá, que os bots prejudiquem as corridas dos, usu dos usuários, não sei, mano. Alguma coisa eles fizeram nos comentários, vocês perceberam isso também. E sempre que eu vejo esse, esse DHL, DHL, né, esse patrocinador, sempre que eu vejo ele de longe assim, me lembra muito da Panini, velho. Não lembro se foi na Fórmula 1 que eu vi isso uma vez da Panini. Mas me lembra muito esse amarelo com esse paninho ali. Eu não vou falar que eu vou deixar aí no vídeo, que com certeza eu vou esquecer. Mas é só pro cara no, no, nos comentários da Outdoor, o placa de publicidade paninho, que vocês vão ver que é bem parecida. Vamos lá, velho. A galera lá na frente já foi embora, porque lá atrás não tá tendo briga, né, mano? E eu dei aquela vacilada no começo, que aí sim teve uma briga. E tive algumas umas duas erradinhas também que fizeram que, que botas e que é o primeiro ali, Vettel, né? Se distanciassem bastante. Não, Vettel não é Hamilton. Temos ali dobradinha da Mercedes, Hamilton e Bottas, se eu não me engano, velho. Ó, não coloca do lado, ó. O Vettel agora fingiu que ia colocar do lado, mas já recuou rapidamente. Então, sei lá, como eu disse, pode, estar sendo, pode ser coincidência, posso estar falando algo que não seja verdade, mas... Depois que eles soltaram as atualizações, mudou. Algo mudou. Do meu lado aqui, hein? Do meu lado aqui. Tá lado a lado. Tá lado a lado. O problema agora é o motor. O problema agora é o motor. Mesma curva estando aqui pro meu lado. Tô do lado. Eu também coloquei do lado. Fui embora, mano. Isso aí. Isso aí. Brigar por posição é isso, velho. Não é fechar o cara. O cara for passar na reta e fechar eles. Eu não posso fazer. Cara, muita gente pede isso. Ah, se defende, o cara vai passar do seu lado, joga o carro pra cima vez, eu não posso fazer, mas isso que eu fiz agora eu posso fazer sim. Tem que me defender ali na curva, né, mano? Ele vai jogar pro lado, eu também vou jogar pro lado, mano. Vai ser uma disputa de lados ali. E tudo isso aconteceu e o Veto fez o quê? Nada, nada, tá ali. Veto não fez absolutamente nada. Nem deu uma pressãozinha, nem dá pra dar pressão, hein, velho. Pô. Temos ali atrás também o Verstappen, o Ricardo também não deu pressão. Aí depois, lá bem atrás, temos outro pelotão. Ó o Veto, tentou colocar do lado, não conseguiu, já recuou. Então, não sei se os casões estão tentando, eles estão tentando um pouco. Agora foi. Agora foi lado a lado, mas já, já acabou. Já acabou lado a lado ali. 
Ó, o Huckenberg está no box, não sei fazendo o quê. Mas ele já entrou. Eu tô com uma sede, mas com uma sede. Eu vou apertar Start pra, pra não ferrar o replay depois, porque eu aperto Start e sai tudo do. Sai tudo do sincronismo aqui, né? Eu preciso sincronizar de novo, ir com o auge, dar uma treta isso, mas não. Eu prefiro passar sede um pouquinho, quando chegar no box eu tomo aquela aguinha de boa. E vamos olha, só vamos galera, não esqueçam do like, mano. Vocês ajudam muito, mas vocês não têm noção. Ajuda que eu tenho o like de vocês, então deixem o like aí, mano. E vamos embora. Hoje eu estou soltando, provavelmente estou soltando mais cedo, tá? Esse vídeo do Fórmula 1. Provavelmente às 9 horas, eu acho, 9, 10 horas. E vamos lá, vamos lá, 15 horas não sai outro, tá? Só lembrando que 15 horas não sai outro. A não ser que eu tenha gravado amanhã de manhã, no caso hoje de manhã, mas aí eu aviso lá no Twitter, tá? Nossa, me ferra, hein? Fui obrigado a dar uma fechada nele ali, porque aquela curva é uma que, que mais tem punição. Se eu jogasse pro lado, ia passar por cima dela e não seria punido. Eu receberia um aviso, né? E é milagre não ter recebido nenhum aviso ainda aqui no Canadá, velho. Eu acho que a pista onde eu mais recebi avisos foi no Canadá, punições também. Acredito eu, né? Tira no Mônaco. Mônaco não entra nessas contas, não, velho. Mônaco é o concurso, velho. Vambora. A galera deve começar a entrar no box já, né? Já começou, deve entrar mais uma galera nessa volta. E na próxima é a nossa parada. Então, é melhor eu começar a meter o pé aqui, velho. Meus pneus estão de boa ainda, então não estou perdendo tanto, né? Em relação aos pneus. Posso perder por causa do desgaste do carro, por causa do piloto, né? No caso sou eu. Mas por desgaste e pneu não estamos perdendo. Já mudei, Jefferson. Já mudei, mano. Ó, nem Vettel nem Raico não entraram ainda. Um dos dois vai entrar agora, isso é certeza. Mas eu... quem será? Será que é o Vettel? Eu tô achando que é o Vettel, hein? Mudou ali o traçado, não veio pra cima. Que arrumar essa curva aí no finalzinho. O Vettel foi pro box, o Raikkonen seguiu. Vamos ver se o Verstappen ataca. Tem o Hamilton ali atrás. Nenhum desses carros parou ainda, né? Vamos lá, só deu uma boa volta agora pra deixar. Nossa, mas o Bottas já voltou, mano. Que é isso? Que é isso? É bizarro. Tá aí, tá aí o meu primeiro aviso, mano. Tava demorando. Mas é bizarro, é bizarro o Bottas já ter parado e já ter voltado, mano. É bizarro. É muito rápido, é muito rápido. Eu não parei ainda. Hyper não parou ainda, Verstappen não parou ainda. E o Bottas tá ali atrás já. O Hamilton deve ter parado também já, né, mano? Tá ali atrás, velho. O Bottas voltou a... tá atrás dele, mano. Se ele não parou, já era. Perdida a corrida. Perdida que eu digo é a corrida, né? A vitória mesmo. Tá, nossa parada é a próxima volta, não é essa a próxima. Como o Huckenberg já parou, até poderia parar agora. Mas meus pneus estão novos, praticamente novos. Eu acho besteira parar agora. Vamos perder então uma posição do Hamilton, outra do Bottas. São duas já. Colocar econômico. Uh, quem mais, velho? O Raikkonen, não sei como que está. O 
Vettel também não. Vamos lá, ó. passou aí Hamilton, já parou, vai passar o Bottas, também já parou. E veio junto aqui o Verstappen, tem que ser rápido, o ideal seria voltar em terceiro. Mas olha que demora, mano, é muito longe o meu box. Vamos, 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 tem que soltar rápido, tem que soltar rápido, Renault. Ó, tem dois passando ali, ó, tem dois passando, vamos sair na briga. Vamos sair na briga ali, ó, do Raikkonen. E é uma Williams, não sei qual, mas é uma Williams. Vamos sair na briga, vamos sair na briga, vamos sair na briga, saímos aqui na frente do Massa. Exatamente, é, é o nosso rival. Na verdade, eu já ganhei a rivalidade contra ele. Então, não é mais nosso rival no caso, né? Mas, caraca, foi bem, hein? Foi bem demais, Renault. Caraca, conseguimos voltar em terceiro lugar, mano. Agora geral parou, né? Aqui atrás geral parou, na frente também geral parou. Tanto que tá rolando uma dobradinha ali das, da, da Mercedes. Toma cuidado, boa, vambora, mano. Décima volta agora do grande prêmio do Canadá. E agora vai, hein? Agora não vai acabar a luz, não. Não, se acabar a luz, galera, pô, tá de sacanagem, né? Chega, chega, mano. Bora, tem um pelotãozão ali atrás de mim, velho. Tomar cuidado, muito cuidado para não ser punido. O Lewis Hamilton fez um 15, 472. E lá vem o Massa. O Massa veio igual um foguete ali, mano. Fez mal demais essa curva agora, hein? Caraca, velho. Vamos lá, tentava fazer uma volta super rápida aqui. Pra jogar o Massa ali para trás, mano. Temos que... Temos não, é, tem que ter briga ali atrás, né? não tá rolando briga, cadê o Raikkonen? Raikkonen tá mansinho, mansinho, velho, vai falar que não consegue chegar numa Williams. Tá de sacanagem se você falar isso, Raikkonen. Tinha muito que... Precisava, né, que ele começasse a brigar ali entre os dois. Pois assim, chamariam os outros dois de trás, eu poderia dar uma avançada aqui, né, abrir um pouquinho deles. Mas sem briga não vai rolar não, mano. E eu esqueci de tomar água no box, hein, mano? Que fase, velho. Que fase. Curvinha de boa, curvinha de boa. Vambora. Acelera agora, mano. Ó, conseguimos chegar aqui. O Massa não tão colado, né? Ele vai colar agora no finalzinho, mas... Antes estava muito mais colado. Ah, o Massa parou! Oh, o Massa parou! Então o Massa não tinha parado ainda. Nico está nos boxes. O Huckenberg Nico foi para ser segunda parada já, hein, Huckenberg? Assim tá complicado demais, velho. Não temos ajuda nenhuma no nosso companheiro de equipe. Parou uma galera agora, né? Mas aí o que vem com duas paradas ferra a vida, mano. Vamos levar. Pelo jeito que está, galera, ninguém atacando ninguém. Eu acho que o Raikkonen também não vai me atacar, não. Só foi falar, né? Porque só eu que os caras atacam. Eu não estou entendendo isso, na moral, velho. Eu não estou entendendo só porque eu eles atacam. Agora o Verstappen atacou porque o, Vers... o... o Raikkonen ficou um pouco para trás ali. Então ele aproveitou e deu uma de ambulância, só isso. Que briga, briga Oxi, mesmo, não tá rolando não. Muito bom. Você está controlando bem. Valeu, Jeff. Estou me esforçando muito para isso. Agora sim, isso é uma briga. Lado a lado ali os dois. Vamos ver se sobra, vamos ver se sobra. Estou torcendo para sobrar para alguém ali, né? Estou ligado. Bom, não sobrou pra ninguém, mas deu uma, deu uma, uma balançada ali o Verstappen, hein, mano. O Verstappen é casca de ferida, o Raikkonen é mais ainda. E era isso tudo que eu queria, mano. É só tentar abrir agora. Olha como é bom, olha como é bom essa briga, ó. Só não errar e abrir, velho. O Verstappen, dá pra você atacar mais ainda aí, mano. Continue, hein. Parei não.
Vamos ver, tudo vai ser decidido agora. Vamos ver se o Raikkonen vai colar ou não. Ele estava colando no finalzinho, vamos ver agora. Eu acho que ele abriu a asa, mesmo assim ele vai abrir a asa. Mas não chegou colado, ó. Bem longe ainda, mano. Então deu certo. Vocês viram, né? Uma briguinha dos dois ali, velho, que durou, sei lá, bem pouco. Já conseguimos abrir. Tu vê que agora eu dei uma erradinha que ele já colou de novo. Não tem jeito, mano. Olha a diferença, o Bottas colocou 23 segundos, mano. É muita coisa, né? Daqui a pouco ele pode parar mais uma vez, só por, pelo Rue mesmo. O Verstappen desistiu de atacar o Raikkonen de novo, aí complica demais, né, mano? E o Vettel também não ataca o Verstappen. O único que me ataca aqui é o Verstappen, né? Chega, mano. Só vem, Verstappen. Verstappen não, Raikkonen. Cara, que eu olhei duas vezes o Raikkonen ali e falei Verstappen. Agora colocou do lado, hein? Agora ele colocou do lado... Vai dar ruim, segura que vai dar ruim Deu uma batida, era inevitável Essa batida era inevitável Não ia ser punido ali não Ele Não ia receber a vida por causa do Raikkonen não mano. Vou colocar do lado Vou colocar do lado, é óbvio que eu vou colocar do lado É pro lado dele agora É pro lado dele agora Os dois, lado a lado, lado a lado Ninguém tira Ficado, hein? Mas Agora vou botar ah, Agora não vai dar pra fazer nada Agora não deu para fazer nada, o Raikkonen pega o nosso, nosso pódio. Não é assim não, Raikkonen, não é assim, Raikkonen. Ai, deu arriscada demais. Não tinha que ter arriscado agora. Você só mantido ali atrás dele, esperando aquela curva lá, que é mais lenta. Lá, vamos tentar chegar nele, mano eu Coloquei o combustível 3 aqui Temos bastante para gastar E olha como cai, velho Cai muito rápido Cai muito rápido Não podemos abrir a asa, infelizmente Vamos lá, mano Eu quero esse pódio Eu quero esse pódio Lembrando que eu estou quantas punições Quantos avisos? São dois já, hein Vou Tomar mais um já é Tomar cuidado ah, Jeff, pra que eu quero saber a diferença para o meu companheiro, Jeff, na moral? O que você não faz diferença pro Raikkonen, que é isso que eu quero saber, cara? Nossa, o Jeff, às vezes, mano, às vezes me irrita de uma tal forma. Tá, é, esse daqui foi o segundo, então, agora sim é só um. Agora sim eu não posso tomar mais nenhum, se não é punição. Segura aí, Jeff, segura aí, vamos tentar chegar no Raikkonen, mano. Ele não pode pegar meu pódio desse jeito e ficar por isso mesmo. Acelera, Renault, acelera, Renault, acelera muito, Renault. Nossa, eu jurava que eu tipo, tinha sido punido agora, velho. Faz isso não, jogo. Tinha que chegar menos de um segundo aqui pra abrir a asa, mano. Deu mais uma volta, no máximo, com esse combustível 3. E usando um componente que eu não poderia estar usando, né? Desgastando demais. Mas, ó, conseguimos abrir aí do Verstappen pra cima agora do Raikkonen. Cuidado, cuidado. Ó, teve alguma coisa ali na frente. Podia ser uma, uma Mercedes, mas não é, né, mano? Nem vi o que foi, velho. Nem vi carro ali no meio, não. Depois de 2016, certeza que teria entrado no safety car, mano. Certeza. É, galera. Acho que eu não vou chegar no Raikkonen não, hein, mano. Mais um pódio que não vamos conseguir. E esse estava mais ou menos na mão ali, hein, mano. Vamos 
lá, o tio volta, o tio volta, eu vou conseguir meu 3 até o final agora. Não vou conseguir? Acho que não, mas vou tentar pelo menos, vambora. É muito difícil, aí teria que errar, coisa que não acontece, né? O IPC dificilmente erra. Mas já eu, ó, erro bastante, mano. Ah, eu queria muito conseguir chegar nele, mas não vai dar. É, não foi dessa vez, não foi dessa vez, pegamos pódio, um quarto lugar é uma ótima colocação. Mas seria legal o pódio. É, Jeff, dois segundos é inviável, mano. Não na última volta, né, não consigo tirar, mano. O bom também é que o Verstappen não chega, né, só se eu vacilar demais aqui. Ah, então, Hamilton vencedor da corrida, segundo lugar para o Bottas, vamos ficando aí em quarto lugar, né, terceiro lugar para o Raikkonen, quinto lugar Verstappen, sexto lugar Vettel e sétimo lugar aí para o Daniel Ricardo. Ótima corrida, mano, excelente corrida, um quarto lugar é muito bom, só que não veio, né, não veio o pódio ainda, fiz a curvinha bem de boa ali até, mano, Verstappen não chega lá, é isso aí. Quarto lugar, não foi dessa vez o pódio. Nos vemos no parque fechado. E a Mercedes conseguiu uma grande vitória hoje. Anthony Davidson, o que acha que fez a diferença hoje? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então é a Mercedes que fica no topo hoje. Beleza, tá aí então o dobradinha da Mercedes. Primeiro lugar para o Hamilton. Segundo lugar para o Bottas e terceiro lugar para o maldito Raikkonen que não ataca ninguém, só eu, mano. Na verdade, todos os carros só estão me atacando, cara. Tá complicado, viu, mano? Cadê a briga entre vocês? E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Então, Anthony Davidson... Quem foi o piloto de destaque do dia? É difícil escolher, mas vou de Sérgio Pérez. Ele tem o dom de aproveitar ao máximo os pneus e demonstrou isso hoje. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Entre eu dizemos até logo. Nos vemos da próxima vez. Beleza, galera. Então é isso, mano. Primeiro lugar aí de novo para o Lewis Hamilton essa temporada. Vai ser na Mercedes, essa primeira temporada foi da Ferrari. Essa temporada, por enquanto, vai ser na Mercedes. Primeiro lugar para o Hamilton, segundo lugar para o Bottas. Terceiro lugar aí para o Kimi Raikkonen. Ficamos aí, mano, com quarto lugar, somamos aí mais 12 pontos. Quinto lugar para o Verstappen, sexto lugar para o Vettel. Sétimo lugar, Ricardo. Oitavo lugar para o Pérez. Nono lugar para o Magnussen. E décimo lugar aí, fechando os dez primeiros, o Romain Grosjean. Vamos ver nosso companheiro de equipe. Não está tendo corridas fáceis aqui o Huckenberg, mano. Apenas aí o 16 sexto lugar. Fez duas paradas. É, corrida comprometidíssima aí, né, mano? Do Nico Huckenberg. E claro, né? Aqui nos últimos lugares, olha as duas McLarens. E não as duas Sauber, né? Porque o Edson conseguiu um 15 quinto lugar. Classificação, estamos aí em sexto lugar. Com 56 pontos. Eu acho que podemos chegar até um quarto lugar aí, talvez, né? Talvez até um quarto lugar, isso aqui na, até a metade da temporada. Não sei se vamos receber propostas de outras equipes ou não. Se vocês quiserem que eu mude de equipe no meio da temporada, digam nos comentários, aproveitem e digam também o nome tá, da, da equipe que vocês querem que eu vá, beleza? Eu acho que é isso, né? A classificação dos construtores aqui, a Renault em quarto lugar. O Huckenberg deve ter dado o quê? Uns 4, 5 pontos aí no máximo, estourando. 
o resto foram todos pontos nossos. E bom, galera, então é isso, vamos ficando por aqui. Dê o um like, o um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.